ரொம்ப உடஞ்சே போயிட்டு இருந்தது மலையில தான் தீ பிடிக்குது ராசாயம் மனசமா என்னோட கனவு இப்படி கட்டி வச்சிருந்த கனவு எல்லாம் அப்படியே சதஞ்ச மாதிரி இருந்தது ஸ்ரீ கிருஷ்ணசுவாமி காலேஜ் ஃபார் உமன் அண்ணா நகர் சென்னை அட்மிஷன் சூப்பன் இப்போது புதிய அறிமுகம் ஆச்சி ஹோட்டல் சாம்பார் மற்றும் ஆச்சி இடிச்ச சாம்பார் ஐம்பது கிராம் ரூபாய் இருபது மட்டுமே எனக்கு <laughs> போட்டு <laughs> எங்களுக்கு <laughs> 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 ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் எழுதுகிற எல்லா ரசிகர்களுக்கும் நான் ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த தருணத்தில் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க கண்ணு முன்னாடிலாம் நான் படுற மாதிரி நான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் எனக்கு அமைச்சு கொடுத்த விஜய் டிவிக்கும் குளோபல் விலேஜஸ் டீமுக்கும் இந்த தருணத்தில் கண்டிப்பாக நன்றி சொல்லி ஆகணும் இல்லைனா நான் இத்தனை பேர் கண்ணுக்கு நான் தெரிஞ்சிருக்கவே மாட்டேன் ஸோ அந்த மொமெண்ட் எப்படி இருந்ததுன்னா வயல் கார்டு அந்த ரிசல்ட் சொல்லும் போது ஜட்ஜஸ் வந்தாங்க வந்துட்டு ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது ஸ்ரீநிதி அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸ்ரீநிதி ஸ்ரீ பிரகாஷ்னு சொல்லிட மாட்டாங்களா அப்படின்னு தோணுச்சு ஒரு சின்ன ஒரு ஆசை தான் ஒரு ஏக்கம் இருந்தது ஆனால் அது நடக்கலைன்னு சொல்லும்போது ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது ஆக்சுவலி அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவங்க வந்து நடந்து போனாங்க இன்னொரு லிங்க் எடுத்துடலான்னு டேரக்டர் சொன்னாங்க இன்னொரு ஒரு லிங்க் மட்டும் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்லீஸ்ட் அந்த லிங்க்லேயாவது ஒரு சிக்ஸ்த் ஃபைனலிஸ்ட்டுன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நான் வந்து கொஞ்சம் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் பட் அது நடக்கலைன்னு சொல்லும் போது அந்த இடத்துல என்னால் அந்த இடத்துல என்னால் வந்து எப்படி ரொம்ப ரொம்ப ஹெவினஸ் ஃபீல் பண்ணணும் நான் ஆக்சுவலி அது முடிச்சுட்டு ஐயோ இப்போ நம்ம வந்து ஆட்டோ பிடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு போகணும் இன்னும் நம்ம இந்த செட்டில் இன்னுமே இருக்க போகிறது இல்லையா அப்படின்னு அந்த ஒரு நினைப்பு வந்து ரொம்பவே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருந்தது பட் அது எல்லாத்தையும் கடந்து இப்போதான் கொஞ்சம் வெள்ளம் வந்திருக்கேன் நான் மலையில தான் தீ பிடிக்குது ராசா என் மனசுக்குள்ள வெடி வேடிக்குது ராசா மலையில தான் தீ பிடிக்குது ராசா என் மனசுக்குள்ள வெடி வேடிக்குது ராசா தவுளெடுத்து தாளம் அடி ராசானா தன்னானா தன்னானா பாடுவே ராசா தாளம் அடி ராசானா தன்னானா தன்னானா பாடுவே ராசா குச்சிக்குள்ள கிடந்த சனோ கோனிச்சாக்கு 
ஊரில் சுருண்டசனோ பட்டகாயோ எத்தனையோ ராசாத சொல்லி புட்டாரிடுமோ ராசா ஆரிடுமோ ராசா ஆரிடுமோ ராசா ஆரிடுமோ ராசா கண்ணு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சூப்பர் சிங்கர் சீசன்ல வந்துட்டு ஸ்ரீதர் சீனா அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்துட்டு ஃபைனலுக்கு போகல அப்படின்ட்டு இப்போ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஃபேன்ஸ் குரல் கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி அவருக்கும் கொடுத்தாங்க ஸோ அவங்களோட உங்களை கம்பேர் பண்ணி பல போஸ்ட் வந்து போயிட்டு இருக்குது ஸோ அதை பத்தி அதை நீங்க பாக்குறீங்களா ஆமா நான் பார்த்தேன் அது ஓகே ஆக்சுவலி அவங்களும் வைல்ட் கார்டில் செலக்ட் ஆனாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டைம்ல பப்ளிக் ஓட்டிங் இருந்தது அப்போ இந்த வாட்டி பப்ளிக் ஓட்டிங் இல்லை ஒரு வேலை அது இருந்ததுன்னா ஒரு வேலை நான் செலக்ட் ஆகிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் எனக்கு தெரியல அப்படி இருந்திருந்தால் நல்லா நல்லா இருந்திருக்கோன்னு நான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பப்ளிக் ஓட்டிங் இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க பப்ளிக் ஓட்டிங் இருந்திருந்தால் மேபி நான் வந்திருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்திருக்கலாம் தெரியல இந்த ஆறாவது ஃபைனலிஸ்ட்டாக தெரியல எனக்கு உண்மையிலுமே தெரியல அண்டு உங்களோட உங்களோட பர்சனலாக வந்துட்டு இந்த ஃபைனலிஸ்ட் செலெக்ஷனில் வந்துட்டு இது ஃபேராக அன்ஃபேராக அப்படின்னா உங்களோட மனசாட்சி ஒன்று சொல்லுவில்ல சொல்லுவில்ல அது அதாவது இதுக்கு வந்து உண்மையிலுமே பதில் வந்து நான் சொல்ல முடியாது ஒரு கண்டஸ்டண்ட்டாக நான் இதை வந்து ஜட்மெண்ட் எதுவுமே கொடுக்க முடியாது ஆனால் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்போயுமே எப்படி எல்லா ரவுண்டும் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன்னா எனக்கு எப்போல்லாம் என்னால் சாங்கை சூஸ் பண்ண முடியுதோ அப்போ மக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாங்கை சூஸ் பண்ணணும்னு நான் என்றைக்குமே நினச்சிருக்கேன் அவங்கள போய் ரீச் ஆகணும் அவங்க ஏன்னா கடைசியில் நம்ம ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு தானே நம்ம பாடுறோம் ஸோ அதனால் அது நான் வந்து நினச்சிருக்கேன் அது கமெண்ட்ஸ் வழியாக கேட்கும்போது நீங்கள் ஃபைனல்ஸ் நான் ஃபைனல்ஸ் போகலனாலும் ஐ திங்க் இவங்க கொடுக்குற கமெண்ட்ஸும் பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் அதுதான் மோர் அதுதான் நிறைய வேல்யூ எனக்கு இருக்கிறதுலேயே ஃபைனல்ஸ் போகிறத விட இது வந்து எனக்கு ரொம்பவே வேல்யூன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி கையிலே ஆகாசம் கொண்டு வந்த ஓம் பாசம் காலமே போனாலும் வாழ்ந்திடுறா சா கண்ணிலே நீராட காஞ்சனலும் போராட பூத்ததே ஆயிரம் பூ சிரிச்சிடுறா சா தூந்திருந்த கண்டிப்பாக வெற்றியோ தோல்வியோ எதா இருந்தாலும் அதில் இருந்து ஒரு லெசன் எடுத்துப்போம் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஃபைனல்ஸ் போகாததுக்கு இதுதான் ரீசன் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது நீங்கள் உங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்க ஏதாவது வச்சுருந்தீங்களா இல்லை ஏதாவது இருக்கா இல்லை இது வரைக்கும் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் எனக்கு ரீசன் கண்டுபிடிக்க முடியல எதனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்னைக்குமே எல்லா ரவுண்டுமே நம்ம கரெக்டாக பண்ணிடணும் கரெக்டாக பண்ணிடணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் என் மனசில் இருந்தது அது நான் என் மனசாட்சி பிரகாரம் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கேன் தான் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியல ஸோ இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க செட்டில் வந்துட்டு இதை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க பண்ணதும் என் பேர் வந்துடாதா அப்படின்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் இந்த ரிசல்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக இப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணுறப்ப தான் தெரியுமா இல்லை அந்த டே நீங்கள் ஷூட் போகிற அன்னைக்கு கொஞ்சம் நடுவில் ஏதாவது ஹேன்ஸ் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைச்சதா முன்னாடியே தெரிஞ்சிருச்சா அந்த ஷூட் போன அன்னைக்கு அப்படி இல்லை ஆக்சுவலி வந்து நம்மளுக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ நம்ம அந்த எப்பயுமே வந்து அந்த வினர் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எப்பயுமே அந்த ஹோப் இருக்கும் நம்ம வந்துடணும் அந்த ஒரு அந்த ஒரு எக்ஸ் ஐ மீன் அவங்க அந்த இது அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது நம் நம்ம பேர் கண்டிப்பாக வந்துடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எப்பயுமே நினைப்போம் வந்துடாதா அப்படின்ற ஏக்கம் இருக்கும் அந்த ஒரு ஏக்கம் தான் ஆனால் இதெல்லாம் முன்னாடி தெரியுமா தெரிய ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து மைண்டில் வச்சுட்டு இருந்தோம்னா பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஸோ நான் என்றைக்குமே அது பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது எதுவுமே மைண்டில் இருக்காது பாட்டை ஒழுங்காக பர்ஃபார்ம் பண்ணணுங்கிறது மட்டும்தான் இருக்கும் வருவேனா வர மாட்டேன்னா யோசிச்சேன்னா பாடவே முடியாது ஓகே அந்த செலக்ட் ஆகலை அப்படின்னு தெரிஞ்ச அந்த செகண்டு உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்னவா இருந்துச்சு அழுதிங்களா இல்லை யாரு யாருக்காவது கால் பண்ணிங்களா என்ன பண்ணீங்க ரொம்ப உடஞ்சே போயிட்டு மொத்தமாக என்னோட கனவு இப்படி கட்டி வச்சிருந்த கனவுலாம் அப்படியே சதஞ்ச மாதிரி இருந்தது என்ன சொல்றது வீட்டுக்கு போய் ரொம்ப ரொம்ப அழுதேன் மாடிக்கு யாருக்கு நான் ஆக்சுவலி அங்கே யார்ட்டையுமே பேசலை யார்ட்டையாவது பேசினேன்னா அழுதுருவேன் அந்த மாதிரியான நிலமையில தான் இருந்தேன் நான் ஆக்சுவலி வீட்டுக்கு போயிட்டு மாடிக்கு போயிட்டு ரொம்ப நேரம் அழுதுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தூ தூங்கவே இல்லை காலையில் எது ராத்திரி எது எதுவுமே தெரில எனக்கு இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேறிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் 
இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட எந்த ஜட்ஜ் வந்து பேசுனாங்க அந்த மாதிரி பர்சனலாக வந்து யாரும் உங்கள்கிட்ட பேசலை அதுதான் நான் நான் ஆக்சுவலி முதல்ல யாராவது பேசுனா அழற நிலைமையில் இருந்தேன் அதனால் நான் பேசுனா அழுதுருவேன்னு சொல்லிட்டு கிட்டுக்கிட்டு நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டேன் ஓகே ரொம்ப கொஞ்சம் சென்சிட்டிவான ஆள் டக்குன்னு அழுதுருவேன் ஸோ தை தைரியன்றது உள்ளே இருக்குது பட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த மொமெண்டில் வந்து அது அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல எனக்கு வீட்டுக்கு போனோடனே ஃபேமிலியில் யாரும் ரொம்ப இதை கேட்டு ப்ரோக் ஆனது ரொம்ப உங்களை விட அவங்களுக்கு அது பெரிய பாதிப்பு அப்படின்னா யாருக்கு இருந்தது உங்கள் ஃபேமிலியில் எங்கள் அம்மாவுக்கு தான் ஆக்சுவலி எனக்கு அப்புறமா எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா வந்து என் கூடவே எப்பவுமே ட்ராவல் பண்ணி எந்த ஒரு ஷோக்கு போனாலும் ரெக்கார்டிங் போனாலும் அம்மா எப்பவுமே கூட ட்ராவல் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தான் அது ஒரு பெரிய பாதிப்பாக இருந்தது நானும் என் மண்டையில் போட்டு குழப்பிட்டே இருந்தேன் எதனால் நம்ம எதனால் நம்ம வரல எதனால் நம்ம வரலன்னா அதுக்கு எனக்கு ஆன்சரே கிடைக்கல ஆக்சுவலி கேள்விக்குறியாவே இருக்காது இப்ப வரைக்கும் அவ்வளவுதான் சோ நீங்க நிறைய வெர்சிட்டையெல்லாம் நிறைய பாடல்கள் பாடியிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு எல்லா ஆடியன்ஸுமே அதைதான் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸ்ரீநிதி ஸ்ரீ பிரகாஷ் அவர்கள் எடுத்து தொடாத ஜேனரே இல்லை எல்லா ஜேனர்லயும் வந்து ஒரு ஒரு பாட்டு அப்படியே சூஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணி பாடி அவங்க வெர்சிட்டாலிட்டியை காமிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு இன்புட்ஸ் எல்லாம் இல்லைங்க ஒவ்வொரு தடவை பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போதும் சூப்பர் சம் அப்படின்ட்டு ஜட்ஜ் இருத்தவங்க உங்களுக்கு ஃபேவரட்டா இருக்கவங்க வந்துட்டு உங்களை பூஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஜட்ஜ் யாரு உங்க ஃபேவரட் ஜட்ஜ் யாரு எனக்கு எப்படி சொல்றது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு த்ரூ அவுட் த இந்த ஜேர்னியில் வந்து எனக்கு கமெண்ட்ஸுன்னு இப்படி சொல்லிக்கிற மாதிரி ஒன்றும் அவங்க இன்னும் எனக்கு வந்தது கிடையாது போவேன் பாடுவேன் பாடினதுக்கப்புறம் ஒரு கோல்டன் ஷவர் கிடைக்கும் ஏன்னா ஒரு இருபது மூ இருபத்தி மூணு ரவுண்டும் ஏதோ நடந்துன்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஒரு ரெண்டு ரவுண்டில் மட்டும் வாங்கல மிச்ச ரவுண்டில் வாங்கியிருக்கேன் ஆனால் கமெண்ட்ஸுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பெ பெருசாக இது இது ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்லுவாங்க உங்கள் கரியர் வந்து நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து ப்ளே பேக் சிங்கிங் நல்லா பண்ணுவீங்க இப்போ ஸ்டைலாக பாடுறீங்கன்னு சொல்லுவாங்க பட் இரவின் இரவே எனக்கு இருக்கும் இரவே வேடம் கலைத்து என்னை விழுங்கும் உறவே நீ என்மம் தின்ன நான் என்ன பண்ண நீ மின்ன மின்ன பார் முன்ன பின்ன நீ ஞானம் பெருக என் அருகே வருக என் புன்னகை சொல்லிடும் போயடா அது தூருக்கு முந்து எனக்கு தெரியாது எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே எனக்கு பிடிக்கும் தான் நீங்க வந்து ஆல்ரெடி அந்த பிளே பேக் சிங்கர் ஃபீல்ட்ல இருந்திருக்கீங்க அப்படி இருந்தும் நீங்க எப்படி ஒரு ரியாலிட்டி ஷோக்கு வரணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணதுக்கான ரீசன் என்ன ஸோ ஆக்சுவலி இது நிறைய பேர் வந்து இதை கேட்டிருக்காங்க கமெண்ட்ஸ்ல கூட நான் பாத் பார்த்துருக்கேன் ஏங்க நீங்க வந்து நீங்க ஏதாவது ஆல்ரெடி சிங்கர் ஆயிட்டீங்கல்ல எதுக்கு நீங்க வந்து சூப்பர் சிங்கர் வரீங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க என்ன ஆக்சுவல் சினாரியோங்கிறத நான் சொல்கிறேன் சும் சும்மா நான் வந்து ஒரு கல்யாண கச்சேரிக்கு போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே வந்து நான் இருப்பேன் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்வைசட்டு சூப்பர் சிங்கர் இருப்பாங்க அங்கே போனால் போனால் வந்து ஆடியன்ஸ்லாம் வந்து அவங்கக்கிட்ட வந்து நீங்கள் சூப்பர் சிங்கரில் வந்தீங்க தான் பக்கத்தில் தான் நான் உட்காந்துருப்பேன் நீங்கள் சூப்பர் சிங்கரில் வந்தீங்கல்ல அப்படின்வாங்க அவங்கக்கிட்ட வந்து செல்ஃபி எடுத்துப்பாங்க அவங்க அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப பேசுவாங்க நான் வந்து எதனா நல்ல அதாவது நான் பாடுறதை பற்றி சொல்லலை நானும் போய் பாடுவேன் நானும் வந்து இம்ப்ரெசிவாக பாடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன் எல்லாமே பண்ணுவேன் ஆனால் அந்த லைம் லைட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூப்பர் சிங்கர் அப்படின்ற அந்த ப்ராண்ட் வேல்யூக்கு நிறைய வரும் ஆர்கனைசர் நான் பக்கத்துலேயே தான் உட்காந்துட்ருப்பேன் என்கிட்ட வந்து மேடம் அவங்க அவங்க இல்லையா சூப்பர் சிங்கர் இல்லையா அவங்க போயிட்டாங்களா அதாவது நான் பிடி இருக்கோம்லாம் இப்போ என்னெல்லாம் பார்த்தா சிங்கர் மாதிரி இல்லையாப்பா அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் அந்த ஆர்கனைசரே கூட வந்து சூப்பர் சிங்கர் தாம்மா எல்லாருமே கேட்குறாங்க சாதாரண சிங்கரை கேட்குறது இல்லை ப்ளே பேக் சிங்கரெல்லாம் கேட்குறது இல்லை அதுதான் ரொம்ப ஹார்ட் ட்ரூத் 
அப்படி தான் இருக்கு பிளேபேக் சிங்கர் அப்படின்னா நான் எப்படி சொல்லுவேன்னா கொஞ்சம் இந்த நைன்டீஸ்லலாம் இப்போ நிறைய பேர் பாடிட்டாங்க இல்லையா இவங்க பேர்லாம் வரும் நம்மளுக்கு ஒரு அந்த மாதிரி வந்து ஒரு எஸ்டாப்ளிஷான பிளேபேக் சிங்கரை தான் நான் வந்து பிளேபேக் சிங்கர் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் என்னோட ஒப்பீனியன் பிரகாரம் நான் சொல்லுவேன் தவிர இப்போ வர பிளேபேக் சிங்கர்ஸ்லாம் ஒரு பாட்டில் நாலு பேர் பாடிட்டாங்க அதனால் அவங்க பிளேபேக் சிங்கர் நான் இட மாட்டாங்க இப்போ நான் என்ன பாட நான் என்ன பாடியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா நான் எந்த படத்தில் பாடியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா நான் ஒரு நாலஞ்சு படம் பாடியிருக்கேன் இல்லை அதான் டு பி ஹானஸ் சொல்லணுன்னா நீங்கள் இப்படி வந்துட்டு ஸ்ரீநிதி ஸ்ரீபிரகாஷ் வந்து ஃபைனல்ஸில் இல்லைன்னா உடனே அவங்களோட ஒர்க் எல்லாம் வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆ அதுக்கு எனக்கு என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க சோஃபார்ன்ற வரை இப்போ மீடியாவில் போயிட்டு இருக்கு உங்கள் பழைய ஒர்க்ஸ் எல்லாம் ஸோ அந்த எனக்கு இது ஆ இது நான் வரலன்னா இது யாருமே தெரியாது மறுபடியும் அதே மாதிரி தான் என்னோட மறுபடியும் யாரானா நான் சூப்பர் சிங்கர் இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ பிளேபேக் சிங்கரை விட சூப்பர் சிங்கர் தான் பெரிய விஷயம் ஆயிடுச்சு அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நான் சூப்பர் சிங்கர் வந்தேன் என்னோட கஷ்டம் எனக்கு தான் தெரியும் கமெண்ட்ஸ் போடுறவங்க போடுவாங்க என் லைஃப்பில் என்ன பிரச்சனை எனக்கு தான் தெரியும் கரெக்ட் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிவி இண்டஸ்ட்ரி நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு சிங்கிங் ஷோ வந்து பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இந்த டிவி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண அன்ஃபேரான விஷயங்கள் ஏதாவது இருக்கா அதாவது அன்ஃபேரான விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் டிவி இண்டஸ்ட்ரியில்னு சொல்கிறத விட பொதுவாகவே வந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த ப்ராண்ட் வேல்யூ யாருக்கு இருக்கோ அவங்களுக்கு ஃபேம் அவங்கள தான் வந்து எல்லாருமே வந்து அட்டென்ஷன் சீக்கிங் எல்லாமே அவங்க தான் நம்ம என்ன தான் திறமையாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் ஃபேமஸாக இருக்கியாங்கிறத தான் அவங்க பார்ப்பாங்க அது பொதுவாகவே டிவி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இப்போ எதிர்நீச்சல் பாட்டை வந்து இவங்க தான் பாடியிருக்காங்க சத்தியமாக சொல்கிறேன் போட்டதுக்கப்புறம் தான் இவங்க இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றது தெரிய வந்துச்சு வெளியில் ஸோ எதிர்நீச்சல் டைட்டில் சாங்கில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஆமாம் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்க அது இப்போ பூம் ஆகிட்டு இருக்குது ஆமாம் அது ஆக்சுவலி நான் அந்த டைட்டில் சாங் பாடி ஒன் இயருக்கு அந்த சீரியல் எப்போ வந்ததோ அப்போ தான் பாடினேன் அது இப்போ தான் சூப்பர் சிங்கர் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நான் பாடியிருக்கேங்கிறது திருமணம்லாம் வெறும் அந்த டைட்டில் மட்டும் போடுவாங்க வீடியோவில் வந்தால் கூட இது யாருன்னு தெரியாது இப்போ தெரியும் இப்போ அவங்க பார்த்தா இவங்க அவங்க தானே அப்படின்னு சொல்லு அந்த இவங்க அவங்க தானேன்னு சொல்றதுக்கு தான் இவ்வளோ பாடுபடும் அது மட்டும் இல்லாம இப்போ புதுசா ஒரு சீரியல் வரப்போது கேபி அவங்களோட மருமகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு டைட்டில் சாங் நீங்க ஸோ அது எப்போ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது ஆக்சுவலி இந்த இது நடுவுலயே நான் போய் பாடிட்டு வந்தேன் அது ஒரு ட்ராக்ல போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம எதுனா பண்ணலாம் பண்ண ஒர்க் எல்லாம் வெளில தெரியணும்னா நம்ம தெரியணும் வெளில அது ஒரு ஆர்டிஸ்ட்க்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங் யார் வேணால் சிங்கர்னு சொல்லிக்கலாம் நான் சிங்கர் ஃபேமஸாக இல்லையாங்கிறத வச்சு தான் நம்மளோட பொழப்பு ஓடும் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லணுன்னா இப்போ இது முடிச்சுட்டு என்ன அப்படின்னா நான் ரெண்டு கச்சேரி பண்ணணும் கச்சேரிக்கு என்னை கூப்பிடணுன்னா யாரை கூப்பிடுவாங்க இப்போ ஒரு வெட்டிங்கே சூப்பர் சிங்கர் சேர்ந்து கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கும் போது அதில் என் பேர் வரணும் சூப்பர் சிங்கரே இத்தனை பேர் ஒரு ஒரு சீசனுக்கும் ஒரு 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 பத்து பேர் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இத்தனை பத்து சீசன் ஆகிடுச்சு ஒரு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு நூறு பேருக்கு மேலே இருப்பாங்க அதில் நம்ம வரணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு முதல்ல அந்த ப்ராண்ட் வேல்யூ வேணும் ஸோ இதுக்கு இந்த டைட்டில் சாங் சீரியல்ஸ்க்கு பாடியிருக்கீங்க படத்துக்கு பிளேபேக் சாங்ஸ் பாடியிருக்கீங்க இதை தாண்டி வேறு எந்தெந்த சீரியலுக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஆக்சுவலி இந்த ரெண்டு சீரியல் தான் பாடியிருக்கேன் மற்றபடி கொஞ்சம் படத்துக்கு பாடியிருக்கேன் இப்போ அடுத்த பிளான் உங்களுக்கு என்னவாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் இந்த ஹீல் ஆனதுக்கு அப்புறம் அடுத்த அடுத்த பிளான் இந்த ரியாலிட்டி ஷோவில் இருந்த வரைக்கும் ஒரு ஆறு மாதம் வேலை கிடையாது வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு தான் நான் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த கொஞ்சம் நஞ்ச வேலையும் விட்டுட்டு தான் நான் சூப்பர் சிங்கருக்கு வந்தேன் ஏன்னா இது பண்ணும்போது அது பண்ண முடியாது இப்போ மறுபடியும் அந்த ஒர்க்கை கண்டினியூ பண்ணணும் ஏன்னா வந்து ஏர்ன் பண்ணணும் இல்லையா கொஞ்சம் ஃபேமிலிக்கு அப்பா ரிட்டையர் ஆயிடுச்சு ஃபேமிலியில் ப்ரெட் வின்னிங் பர்சன் ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் டைம் மறுபடியும் ஒர்க்லாம் கச்சேரி ஷோ அது அப்பா என்ன சொன்னார் என்ன ரியாக்ட் பண்ணார் அப்பா வந்து பொதுவாகவே கொஞ்சம் ரொம்ப சில்லான ஒரு பர்சன் தான் விடு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் அப்பாவுக்கு வந்து எப்பயுமே நானும் சரி என் சிஸ்டரும் சரி சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அவரோட ஒரு இது அப்ரோச் எப்பயுமே இருக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் மனசு உடஞ்சி போகவே அவருமே கொஞ்சம் உடஞ்சி போனார் பட் அவர் உடஞ்சி போயிட்டார்னா எங்களுக்கு யார் ஆறுதல் சொல்கிறது அதனால் அவர் சரி பார்த்துக்கலாம்
இதே உடஞ்சி போகும்போது அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த கமெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆறுதலாக இருந்திருக்கு ஒருத்தரவங்களும் நீ நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்திருக்கணும் நீங்கள் வரலன்னா நான் சூப்பர் சிங்கரே பார்க்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஆக்சுவலி இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு ஒரு ஒரு வாய்ஸ் நோட் ஒன்று வந்தது ஒரு 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 பேரண்ட்டு அவங்க குழந்த இந்த குழந்த வந்து ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தா ஸ்டோரியில் கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தது இவங்க நான் ஃபைனலிஸ்ட்டாக வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ரொம்ப அப்செட் ஆகிடுச்சு வேறு பேர் அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே அதுக்கு வந்து ஒரு வாய்ஸ் நோட்டு இவங்க அந்த பொண்ணுக்கு தெரியாது அவங்க அம்மா ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு ரெக்கார்ட் பண்ணி எனக்கு வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க ஸோ அதில் என்ன இருந்ததுன்னா நான் வந்து கண்டிப்பாக நான் நான் ஏன் ஏன் அம்மா அந்த அக்கா வரலை வரலைனா நான் கண்டிப்பாக நான் நான் வந்து சண்டை போடுவேன் நான் வந்து போய் கேட்பேன் நான் வந்து யாரை கேட்கணுமோ அவங்கள போய் கேட்பேன் யாரம்மா கேட்பேன் இல்லை நான் போய் அவங்க அவங்க நான் நேர்லேயே போய் கேட்பேன் ஏன் ஸ்ரீநிதி அக்காவை செலக்ட் பண்ணலாம் நான் கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அது என்ன அந்த குழந்தைக்கு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் அவ்வளோ தான் இருக்கும் அந்த குழந்தையோட மனசில் என்ட்ரா என்ட்ரு ஆகுது அது பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அந்த சிங்கிங் வந்து அவ்வளோ மேஜிக் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் திங் அதெல்லாம் வந்து என்னால் அந்த லவ்வெல்லாம் என்னால் எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியாது அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கிரேட்னு சொல்லணும் எனக்கு வந்து சரி பரவாயில்ல நம்மளுக்கும் ஒரு நாலு பேர் வந்து இத்தனை பேர் வந்து குரல் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அந்த ஒரு அந்த ஒரு விஷயத்தை நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததில்லை ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நம்மளை பற்றி நாலு பேர் எழுதுறது அப்போ எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா சரி நம்ம ஏதோ பாடியிருக்கோம் நல்லா பாடியிருக்கோம் அதனால் அவங்களுக்கு பிடிச்சி அவங்க எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிற போது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது அண்ட் இன்னும் சில கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களை ஹீல் பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னீங்க அதில் சில கமெண்ட்ஸ் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு கமெண்ட் என்னென்னா வைஷ்ணவி அப்படின்றவங்க உங்கள் இது இந்த கமெண்ட் எல்லாம் உங்களோட பழைய வீடியோஸ் இருக்குல்ல நீங்கள் சூப்பர் சிங்கரில் பண்ண பர்ஃபார்மென்ஸ் அந்த பழைய வீடியோஸில் இப்போ போடுற கமெண்ட்ஸ் ஓகே பார்த்து ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த நான் ஃபைனலிஸ்ட் வேர் நவ் தி ஸ்டார்ஸ் பிஹைண்ட் லாட் ஆஃப் லெஜண்ட் மியூசிஷியன்ஸ் லைக் ரஹ்மான் சார் ஹாரிஸ் சார் விஜயாண்டனி போட்டு அவங்கள எல்லாம் டேக் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அஃபீஷியல் இதெல்லாம் டேக் பண்ணி ஐ ஆம் ஷுர் யுவர் கோன் அ ராக் இன் திஸ் ஃபீல்ட் அக்கா விஷிங் யூ ஒன்லி குட் திங்ஸ் டு ஹேப்பன் சூன் டியர் லெஜண்ட்ஸ் டோன்ட் மிஸ் ஹர் சவுல்ஃபுல் சிங்கிங் இன் யுவர் அப்கமிங் மூவிஸ் ஆல்வேஸ் லவ் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ வைஷ்ணவி ஃபார் திஸ் லவ்லி கமெண்ட் ஸோ சொன்ன மாதிரி டைட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது பட் ஸ்டில் டைட்டில் வின்னர்ஸாக ஆக முடியாதவங்க நிறைய பேர் வந்துட்டு அவங்கள விட பயங்கரமாக ஷைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி நானும் அந்த அது பா பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி இருக்கு பட் தான் நடந்திருக்கு இது வரைக்கும் எஸ் அதை தான் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒன்லி ஸ்ரீநிதி ஸ்ரீ பிரகாஷ் சிங்ஸ் ஆல் ஜேர்னர் மிஸ்ஸிங் ஹேர் அலாட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ இது வந்து ராஜி அப்படின்றவங்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த கமெண்ட் வந்துட்டு டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு பயங்கர டச்சிங்காக இருக்கும் பீப்புள்ஸ் டைட்டில் வின்னர் ஸ்ரீநிதி ஸ்ரீ பிரகாஷ் அதுதான் இப்போது இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ்லாம் தான் எனக்கு வந்து ஒரு ஆறுதல் ஆக்சுவலி இதெல்லாம் படிக்கும் போது தான் வந்து சரி ஓகே நம்மளும் நாலு பேரோட மனசை தொட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஆறுதலாக இத்தனை சிக்ஸ் மந்த்ஸில் நான் எதெல்லாம் என்னெல்லாம் அண்டர்கோ பண்ணேன் ரோலர் கோஸ்டர் ரைடு மாதிரி இருந்திருக்கு அதில் க அதில் இருந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து வச்சு எனக்கு வந்து இதில் எனக்கு கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ப்ளீஸ் நீங்கள் எந்தெந்த மியூசிக் டேரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத ப்ளீஸ் இப்போது மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய ஃபஸ்ட்டு மூவி வந்து ஆக்சுவலி ஒரு தெலுங்கு டப் புலின்னு ஒரு படம் அந்த ப தமிழ் படம் வந்தது இல்லையா அந்த படத்தோட தெலுங்கு டப் டிஎஸ்பி சார்க்கு தான் ஃபஸ்ட்டு நான் பாடினது அது வந்து நான் காலேஜ் ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போது என்னோட ஃபஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு ஜிங்கிள் பாடிட்டு அது மூலமாக கிடச்சது எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன சாங் ஏண்டி 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 அரே ஏண்டி ஏண்டி அந்த பாட்டு வந்து தெலுங்கு தெலுங்குல பாடி ஸ்ருதிஹாசனுக்கு அப்புறம் இமான் சாருக்கு வந்து நான் ஒரு பாட்டு பாடினேன் கெனடி கிளப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படத்தில் கபடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாங் ஒன்று பாடியிருக்கேன் அந்த சாங் நீங்கள் யூடியூப்பில் போட்டு பாருங்க வரும் நல்லா தெரிஞ்ச பாட்டு ஸோ அந்த சாங்லாம் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் நல்லா ட்ரெண்டாக போயிட்டு இருக்கும் இப்போ கூட போக ஒரு உமன் மோட்டிவேஷன் சாங்னா அந்த ஆ நடக்கணும் பெண் நடக்கண
அதுல குப்புரானேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாங் ஒன்று பாடியிருக்கேன் ஓகே அது ஷாலின் ஜோயாலாம் வந்திருக்காங்க ஸோ ஃபைனலி உங்களோட ஃபேன்ஸ்க்காக நீங்கள் வந்து ஃபைனல்ஸ் போலியன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் நீங்கள் சொல்லிக்கிற ஒரு நோட் எனக்கும் ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருக்குது பட் நீங்கள் அமைச்ச கமெண்ட்ஸ்னால வந்து நான் இப்போ ஹீல் ஆகிட்டுருக்கேன் கூடிய சீக்கிரம் நான் வந்து ஒரு கிரேட் கம்பேக் கொடுத்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நிறைய சாங்ஸ் எல்லாம் பாடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தருணத்தை நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இப்போது இந்த மாதிரி உங்கள் இன்டர்வியூ வந்து நீங்கள் என்னை இன்டர்வியூ எடுக்கிறீங்க இது இல்லாமல் நிறைய மக்களோட மனசுலலாம் இடம் பிடிச்சிருக்கேன் இதுக்கெலாம் காரணமான சேனல் சேனலுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் டீமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சூப்பர் சிங்கர் டீமுக்கு அண்ட் பிஹைண்ட் வச்சுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்ன இன்டர்வியூ பண்ணதுக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணசுவாமி காலேஜ் ஃபார் உமன் அண்ணா நகர் சென்னை அட்மிஷன் ஓபன் இப்போது புதிய அறிமுகம் ஆச்சி ஹோட்டல் சாம்பார் மற்றும் ஆச்சி இடிச்ச சாம்பார் ஐம்பது கிராம் ரூபாய் இருபது மட்டுமே நடைபெறவுள்ளது டிக்கெட்ஸ்களை இலவசமாக பெற இந்த நம்பருக்கு உங்களுடைய பேர் மற்றும் இமெயில் ஐடியா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங